Olá, amigos. Vamos para mais uma aula, um projeto de como produzir leite no braquiarão. Projeto 200 litros de leite no braquiarão. Vamos lá? Vamos à planilha. Projeto de implantação de uma fazenda produtora de leite. Caso você queira adquirir essa planilha, é só você entrar em, é, na descrição desse vídeo e você clicar na descrição do vídeo, nós temos um curso de projeto de gado de leite. Nesse curso você vai encontrar as planilhas de projeto de implantação da fazenda produtora de leite. Um projeto desse, um técnico, um consultor, iria cobrar em torno de 20 a 30 mil reais para fazer um projeto desse. Você tem a oportunidade de comprar a planilha, fazer um curso de projeto de implantação uma fazenda de gado de leite. Para fazer o curso Projeto de Implantação de uma Fazenda de Gado de Leite, é só ir na descrição desse vídeo, tá? Vai na descrição do vídeo, tem um link do curso. Eu tenho outros cursos sobre gado de leite, curso de formulação de ração para gado de leite, curso de qual a raça ideal para gado de leite e o curso de projetos de gado de leite, onde você vai aprender tudo sobre projetos de gado de leite, produção de leite a passo, a produção de gado confinado, produção de leite em um hectare, vários projetos de, de gado de leite, não perca oportunidade, esse projeto inclusive vai estar lá também, junto com os outros projetos, as outras aulas que eu apresentei, então é só ir na descrição do vídeo, clicar, você é, vai participar do curso de projeto de implantação de uma fazenda de gado de leite, vamos lá? Projeto de implantação de uma fazenda de gado de leite, projeto no Braquiarão. Eu já mostrei essa planilha antes, né? Ela faz o planejamento aqui. Primeiro, você tem que fazer o levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, ameaças. Né? Já expliquei isso em outras planilhas. Também nós temos várias aulas explicando passo a passo esses projetos. Aqui você vai ter os objetivos, as metas, como fazer, quem vai fazer, já expliquei isso também. O diagnóstico do seu capital físico, eu já mostrei como é que funciona, e tem várias planilhas explicando, várias aulas explicando como é que funciona. E aqui é o nosso projeto em si. É muito fácil você fazer, é só você colocar qual que é a produção em litros de leite que você quer produzir por dia. Vamos botar aqui, ó, 200 litros de leite por dia. Qual que é a produção de leite média das vacas? 15 litros. Já expliquei também isso aqui. Que essa produção média depende muito da genética que você vai utilizar, do sistema de produção, se é a pasto, se é confinado, se são vacas de alta produção, de média. Já expliquei também para os outros. A planilha vai dizer quantas vacas em lactação você precisa ter e quantas vacas totais, baseado também nesses índices. né? Intervalo entre parto, 12 meses, que é o índice ideal, Período de lactação das vacas, 10 meses, que é o ideal. Aqui nós temos as taxas de mortalidade e a taxa de descarte de vaca, que eu já expliquei também em outras aulas. Aqui você vai colocar o peso, é, o peso das vacas em quilos e aqui a planilha vai dizendo já o seu rebanho. Você vai ter 16 vacas totais, sendo 3 em lactação, 3 vacas secas. Vaca em lactação é vaca que está produzindo leite. Vacas secas são as vacas que não estão produzindo leite. Nós temos aqui bezerras de 0 a 6 meses, 4, bezerros de 0 a 6 meses, 4, novilhas de 6 a 12 meses, 4, novilhas de 12 a 24 meses, 8, novilhas de 24 a 36 meses, 8, e um touro, um fião, total 45 animais. Tá? Aqui nós temos a taxa de descarte, descartar duas vacas ano, uh, esse descarte pode ser voluntário ou involuntário, você vai descartar vacas baseadas na produção, ou, ou vai descartar o descarte involuntário, é aquele que você descarta vacas que têm baixa produção. O descarte, volunt... o descarte involuntário é aquele que você vai descartar vacas com algum problema de saúde que impossibilite ou atrapalhe a sua produção de leite. O descarte voluntário é aquele descarte por baixa produção. Uh, vou, vou vender quatro bezerros por ano, duas vacas e seis novilhas. A planilha faz tudo automaticamente, você não precisa ter trabalho nenhum, é só você colocar quantos litros de leite você quer produzir por dia, qual a média de produção das suas vacas e qual o peso das suas vacas, tá? Alterar esses índices aqui de acordo com a sua, sua realidade. Aqui estão os índices ideais, tá? O intervalo entre parto, por exemplo, você pode utilizar 13, 14 meses, né? fica a seu critério, ok? Nós temos aulas 
outras aulas mostrando mais sobre isso aí. E aqui eu tenho o planejamento nutricional do pastejo rotacionado. Eu quero produzir 200 litros de leite no braquearão, capim braquiária, braquearão, tá? Se eu for aqui em cima, aqui, ó, do lado, aqui do lado, eu tenho a produção de matéria seca em toneladas de matéria seca por hectare ano para o braquearão. Adubado, não adubado. Braquearão adubado para vacas, produz 22 toneladas de matéria seca por hectare ano, altura de entrada 25 centímetros, altura de saída 10 Período de descanso, 28 a 35 dias. Aqui eu tenho o período chuvoso, 180 dias. Lotação, braquearão adubado, 5 UA por hectare nas águas. Braquearão não adubado, 2 UA por hectare nas águas. Então, vou aqui sabendo que para vacas em lactação, para vacas em lactação, eu vou utilizar o braquearão adubado, lotação de 5 UA por hectare, para vacas secas, bezerras e novilhas, eu vou usar o braquearão não adubado, onde eu consigo colocar duas UA por hectare. Vou precisar de 3,2 hectares de braquearão adubado para colocar 16... É, para colocar 13 vacas em lactação mais um rufião. Tá? Aqui o total foi, foram 13 vacas em lactação e um rufião. Vou precisar aqui são 14 animais, 13 vacas em lactação, rufião. Vou precisar aqui de 3,2 hectares de braquearão adubado para colocar essas 13, 13 vacas mais o rufião. É, o braquearão eu vou usar um período de descanso de 28 dias, um dia de ocupação, 29 piquetes com 1.098 metros quadrados cada. Quantidade de cerca que eu vou gastar por piquete. E se for piquetes quadrados, vou fazer piquetes Vou fazer 29 piquetes de 33. Opa! Vou fazer 29 piquetes de 33 por 33. Se for piquete quadrado. Ok? É, as outras categorias. As outras categorias também vão ficar no braquearão. Vacas secas, bezerras de 0 a 6 meses, bezerros, novilhas, novilhas. Novilhas de 6 a 12, novilhas de 2 a 24, novilhas de 24 a 36. Vão ficar no braquearão também. Área total, 12 hectares. Em 12 hectares eu consigo produzir 200 litros de leite no braquearão. Dá aí pouco, menos de 3 alqueires, né? Estou considerando o alqueirinho goiano de 4,84 hectares. Período de descanso para as demais categorias, 35 dias de descanso, 7 de ocupação, 6 piquetes, tá? Então, na época seca do ano, eu vou utilizar o capim elefante BRS Capiaçu, posso utilizar também silagem de milho, silagem de sorgo ou cana, basta você ajustar o consumo, se for silagem de capiaçu, 50 quilos de capim verde por o a dia. Se for silagem de milho, sorgo ou cana com ureia, Baixa para 30 quilos. O consumo de silagem é menor porque a silagem, a cana, tem mais matéria seca. Então, se for capiaçu, 50 quilos de capim verde por dia. Se for silagem de cana, 30 quilos. Vou precisar de mais 1 hectare, 1,3 hectares de capim elefante capiaçu para alimentar todo o meu rebanho na época seca do ano com capim elefante capiaçu. Esse rebanho, inclusive, pode ficar no pasto, mas com coxos espalhados nas áreas de lazer para fazer essa suplementação volumosa, ok? Para não faltar capim, você tem capim o ano todo, 1,3 hectares de capim elefante capiaçu. Se eu quisesse plantar, por exemplo, cana com ureia, eu teria que reduzir o consumo aqui para 30 quilos. Consumo de silagem, posso usar 30 quilos por ar. Eu teria que plantar aqui 2,4 hectares de cana, 8 hectares de milho para silagem, ou 6 hectares de, de milho ou sorgo de sorgo para silagem, tá? Mas como eu vou utilizar o capim elefante capiaçu, eu coloco 50 quilos de capim verde dia, eu tenho que plantar apenas 1.3 hectares de capiaçu. Então a minha área total for, foram 12 hectares de braquearão, sendo 3 hectares de braquearão para vacas em lactação, e aí vai seguindo aqui 12 hectares de braquearão e 1.3 hectares de capiaçu, de silagem de capiaçu. Aqui eu tenho as, a, as doses de adubo nitrogenado, adubação potássica, 
adubação fosfatada, consumo de sal mineral, consumo de concentrado e outras planilhas. Eu já mostrei passo a passo esses gastos. Gasto com manejo sanitário, gasto com reprodução, gasto com mão de obra, gasto com ordenha mecânica, outros gastos, gasto com mão de obra. Tá? Aqui eu tenho os custos variáveis, custo com alimentação, com mão de obra, com sanidade, com outros gastos que podem vir a acontecer, que está discriminado aqui, tá? impostos, taxas, gasto com reprodução, gasto com ordenha, com adubação de pastagem, custo variável total de R$ 108 mil, reais, custo fixo, que engloba depreciação e remuneração do capital fixo, mais R$ 25 mil reais de custo fixo, já expliquei também em outras aulas isso aí, custo variável R$ 108 mil, custo fixo R$ 25 mil, total R$ 134 mil. Reais. É, custo é, pelo método do custo operacional, o custo operacional é uma outra forma de você calcular os custos de produção, eu tenho o custo operacional efetivo, que é a mesma coisa que o custo variável, deu R$ 108 mil, reais, gasto com alimentação, mão de obra, sanidade, outros gastos, reprodução, ordenha, adubação de pastagem. E eu tenho o custo operacional total, que pega o custo operacional mais depreciação, que deu R$ 120 mil. Reais. É apenas, uma, é apenas uma, uma forma de calcular o custo de produção diferente, tá, pessoal? Custo total e custo operacional. Aqui eu tenho minha receita, 200 litros de leite por dia, 6 mil litros de leite por mês, 73 mil litros de leite por ano, R$ 2,80 o preço do leite, R$ 17 mil reais de receita a mês, R$ 204 mil reais de receita a ano. Mais a venda dos animais, duas vacas de descarte, quatro bezerros, seis novilhas de descarte, gera uma renda aí de R$ 251 mil reais de receita bruta total. Aqui eu tenho o custo de produção do leite, custo total R$ 1,84, custo operacional de R$ 1,65, ok? Aqui eu tenho o ponto de equilíbrio, que foi onde os custos, os custos totais empatam, onde a produção empata. Se eu produzir 53 litros de leite por dia, os meus custos empatam com as minhas receitas. Então, ponto de equilíbrio é... 53 litros de leite por dia. Se eu produzir acima disso, eu ganho dinheiro. Abaixo disso, eu perco dinheiro. 53 empata, ok? Questão de margem bruta. É a receita bruta, que foi 251 mil reais, menos o custo operacional efetivo. Margem bruta ano, 142 mil reais. Margem bruta mês, 11 mil reais. Margem líquida, que é a receita bruta, menos o custo operacional total, que já entra a depreciação. Ganhei 130 mil reais por ano e 10 mil reais de margem líquida mês. Custo, a, pela metodologia do custo total, 117 mil reais de resultado ano, de lucro ano, 9 mil reais de lucro mês. Ou seja, a, com essa produção de leite no Braquearão, produzindo 200 litros de leite, eu consegui ter uma margem bruta aí de 11 mil reais por mês, uma margem líquida de 10 mil reais por mês. Uh, é um resultado muito bom para a produção de leite, um bom salário. Aqui eu ainda tenho dimensionamento de piquetes e área de lazer, cálculo de ração para bezerras, cálculo de ração para vacas, suplementação mineral, núcleo mineral, custo de formação de pastagem, custo de formação de outras pastagens, custo de formação do capim elefante capim açu, custo de cerca elétrica, investimento do projeto, viabilidade econômica do projeto, custo de produção da fazenda leiteira. Ok? Se você quiser produzir leite no Braquearão, quiser esse projeto, o projeto está disponível no curso, no curso de formula, no curso Projetos de Gado de Leite. A descrição, o curso, o link para participar do curso está na descrição do vídeo. Embaixo do vídeo aí, clica na descrição do vídeo, tem um linkzinho, curso Projetos Gado de Leite. Clica nesse link, participa do curso, baixa as planilhas, essa planilha vai estar tá lá, outras planilhas vai estar tá lá. Aulas muito bem explicadas sobre como produzir leite. Um projeto desse, uma empresa de consultoria iria te cobrar de 25 a 30 mil reais para fazer esse projeto. Você pode fazer um curso bem em conta, baixar as planilhas e fazer o seu próprio projeto. Deus, é só ir na descrição do vídeo e clicar lá. Nós temos vários cursos de gado de leite, curso de projetos, formulação de ração, vários cursos sobre gado de leite. Não fique de fora desse curso de gado de leite é, como fazer o seu projeto para gado de leite, cursos, projetos para gado de leite. Aproveita e faz também o curso de formulação de ração, 
para vacas leiteiras e o curso Como Escolher a Raça Leiteira Ideal para Sua Fazenda, Como Comprar uma Boa Vaca Leiteira, Como Escolher um Touro Leiteiro para Sua Fazenda. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Clique na descrição do vídeo, não esqueça, se quiser comprar a planilha, descrição do vídeo e faça o curso. Um abraço.